আসসালামু আলাইকুম আমরা একটি ফোন কিনতে গেলে তার দাম দেখেই কিন্তু ফোনটার দাম নির্ধারণ মানে ফোনটা ভালো কি খারাপ সেটা নির্ধারণ করে ফেলি নরমালি হয়ও তাই কারণ ভালো দামে তো আপনাকে কেউ খারাপ জিনিস দিবে না কিন্তু কিছু কিছু সময় কিন্তু আপনাকে ভালো দামে কোম্পানিগুলো খারাপ জিনিস দিয়ে দেয় তো আজকের ভিডিওতে আমরা দেখতে চলেছি আপনার বাজেট আট হাজার হোক কিংবা আশি হাজার সকল প্রাইস রেঞ্জের মধ্যে কিভাবে কোন প্রাইজে কোন ফোনটা ভালো হবে কোন ফোনের ভিতর কি থাকবে মোট কথা স্মার্টফোন কেনার গাইডলাইন দিব আজকের ভিডিওতে আমি তো এই ভিডিওটি পুরো দেখলে আপনারা জানতে পারবেন একটি স্মার্টফোন কিনতে হলে কোন কোন বিষয়গুলো লক্ষ্য রাখা উচিত কোন দামের ভিতর কোন ধরনের ফোন আপনার হবে এবং কোন ধরনের ফোন আপনি পাবেন এই টাকার মধ্যে কিংবা এই পরিমাণ বাজেটের মধ্যে হয়তো আপনি ঠকেও যেতে পারেন হয়তো জিতেও যেতে পারেন সেটা আপনার উপর মানে যদি আপনি বিষয়গুলো মেনটেন করেন তাহলে আপনি দেখে শুনে আপনার ফোনটা কিনতে পারবেন মোট কথা এই ভিডিওটি দেখলে আপনি কম দামের মধ্যেও ভালো একটি ফোন সিলেক্ট করতে পারবেন লাইফ টাইমের জন্য মানে এই ভিডিওটা দেখার পর থেকে আপনি লাইফ টাইম যখনই ফোন কিনতে যাবেন আপনার হোক পরিবারের কারো হোক বন্ধুবান্ধবের হোক সেই প্রত্যেকটি ফোন আপনি যথেষ্ট খুঁতিয়ে না দিয়ে দেখে নিতে পারবেন আপনার প্রাইস অনুযায়ী ভিডিওটি প্রত্যেকটি মোবাইল ইউজারদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ একটি ভিডিও হতে চলেছে আশা করছি ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন তাহলে আপনার উপকার ছাড়া ক্ষতি হবে না আশা করি অ্যান্ড একই সাথে আপনি যদি আমাদের চ্যানেলটি এখনও পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিবেন তো চলে আসলাম ইন্টোর পর স্মার্টফোন কিনতে গেলে সর্বপ্রথম আমাদের যে বিষয়টার উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত তার মিন দেখা উচিত যে বিষয়টা হচ্ছে বিল্ড অ্যান্ড কোয়ালিটি একটা ফোন যদি আপনি চিরস্থায়ী মানে বেশ কিছুদিন যাবৎ ব্যবহার করতে চান তাহলে সেই ফোনের বিল কোয়ালিটিটা কিন্তু আপনার অবশ্যই দেখা উচিত তো স্মার্টফোনের বিল কোয়ালিটি সাধারণত তিন প্রকার হয়ে থাকে আমরা জানি একটা হচ্ছে প্লাস্টিক যেটাকে একটু স্টাইল করে পলিকার্বোনেট বলা হয়ে থাকে দ্বিতীয়টা হচ্ছে গ্লাস ব্যাগ বা গ্লাস ব্যাগ প্যানেল কিংবা গ্লাস বডি যেটাকে আমরা বলে চিনছি এবং তিন নাম্বারটা হচ্ছে মেটাল বডি তো নর্মালি এই তিনটাই বিল কোয়ালিটি আছে স্মার্টফোনের মধ্যে এবং তিনটার যেই ধরনের সুবিধা আছে মানে তিনটা কোয়ালিটির একটি করে সুবিধা আছে আবার অসুবিধাও আছে যথেষ্ট তো সর্বপ্রথম যদি আমরা প্লাস্টিক কিংবা পলিকার্বোনেট বডির দেখি নর্মালি কিন্তু এখন দশ থেকে পনেরো হাজার বাজেটের প্রত্যেকটা ফোনে আমরা পলিকার্বোনেট ডিসপ্লে সরি পলিকার্বোনেট ব্যাক প্যানেল বা পলিকার্বোনেট বিল অ্যান্ড কোয়ালিটি দেখতে পাচ্ছি তো নর্মালি প্লাস্টিক কিংবা পলিকার্বোনেটের অসুবিধা এবং সুবিধা হচ্ছে এখানে সুবিধাটা যদি আগে বলি তাহলে পলিকার্বোনেট বা প্লাস্টিক কিন্তু পড়ে গেলে সহজে ভাঙবে না কিন্তু একটি প্লাস্টিক বডির ফোনে কিন্তু সহজেই দাগ পড়ে যায় অনেক ক্রাস পড়ে ঘর সময় আপনি পকেটে ঢুকাতে গেলেও দেখা যাচ্ছে অনেক সময় আপনার ফোনে ক্রাস পড়ে যায় আমি দাগ হয়ে যাই কিন্তু পড়ে গেলে কিন্তু সহজে আবার পলিকার্বোনেট বা প্লাস্টিক বডি ভাঙে না দ্বিতীয় নাম্বারে হচ্ছে গ্লাস ব্যাগ গ্লাস বডি তো গ্লাস ব্যাগ হচ্ছে এটাই যে গ্লাসে কিন্তু সহজে দাগ পড়ে না আমরা সেটা সবাই জানি কারণ ওখানে গরিলে গ্লাস ফাইভের মতো বিভিন্ন প্রোটেকশন ব্যবহার করা হয়ে থাকে তো সহজে দাগ না পড়লেও এখানে মোস্টলি একটা রিস্ক থাকে সেটা হচ্ছে আপনার ফোনটা আপনার হাতে থেকে মানে আপনার হাত থেকে শর্টলি ছোট করে পড়ে গেলেও কিন্তু ওটা ভেঙে একদম খাঁচুর হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে অ্যান্ড তিন নাম্বারে আসে মেটাল বডি মেটাল বডি কিন্তু এই ধরনের কোনো সুবিধা কিংবা অসুবিধা নেই কারণ মেটাল বডিতে আপনার কোনো প্রকার দাগ পড়বে না সহজে আই মিন ক্রাস পড়বে না আপনার ফোনে এবং পড়ে গেলেও সহজে ভাঙার সম্ভাবনা নেই মেটাল বডি কিন্তু এখানে মোস্টলি একটা অসুবিধা এবং সবচেয়ে বড় অসুবিধা হচ্ছে এটাই যে আপনি যখন আপনার ফোনে গেম খেলবেন কিংবা ভারী কোনো কাজ করবেন বেশিক্ষণ ধরে নেট ব্রাউজ করবেন তখন আপনার ফোনটা প্রচুর পরিমাণে গরম হবে আই মিন হিট হবে এটাই হচ্ছে মেটাল বডির সমস্যা তো নর্মালি পলিকার্বোনেট কিংবা প্লাস্টিক সেটা তো দাগ পড়ে যায় অনেক এবং মেটালও গরম হয় তো সেক্ষেত্রে এখন বর্তমান সবচেয়ে জনপ্রিয়তা পেয়েছে গ্লাস বডি কিংবা গ্লাস ব্যাগ বডি যেটা সহজে ভেঙে গেলেও সহজে দাগ পড়ে না এবং হাতে করতে একটা প্রিমিয়াম ফিল হয় আর কি এই জন্যই গ্লাস বডি সবচাইতে জনপ্রিয়তা পেয়েছে আর তো নেক্সট হচ্ছে ডিসপ্লে আমরা অনেকেই আছে যারা ফোনের বড় মাপের ডিসপ্লে দেখে পাগল হয়ে যায় আই মিন বড় যত বড় ডিসপ্লে ফোনটা তত ভালো কিংবা ওই বড় ডিসপ্লে দেখা যাচ্ছে পাঁচ হাজারে একটা ফোন পাচ্ছি ছোট কিন্তু চার হাজারে একটা ফোন পাচ্ছি বড় সেই চার হাজারের ফোনটাই নিজে এই ফোনটা বড় এই ফোনটা ভালো হবে আসলে ডিসপ্লে সাইজ থেকে কখনোই ডিসপ্লে মানে ফোনটা নির্বাচন করবেন না কারণ বড় ডিসপ্লে হলে যে ডিসপ্লেটা ভালো তার কোনো মানে নেই সেটা কিছুক্ষণ পরে আপনি বুঝতে পারবেন না আমি ডিটেইলে আপনাকে বোঝাচ্ছি তো নর্মালি যদি সাইজের কথা এখানে আসে তাহলে বলতে হবে পাঁচ থেকে ছয় ইঞ্চি ডিসপ্লেকে আদর্শ মোবাইলের ডিসপ্লে হিসেবে মানা হয় ডিসপ্লে নির্বাচনের ক্ষেত্রে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন আপনার ভবিষ্যৎ ফোনটিতে কোন ধরনের প্যানেল লাগানো হয়েছে আমি
অনেক সময় দেখা যায় বিভিন্ন কোম্পানি র্যাম রোম স্টোরেজ ইত্যাদি বাড়াতে বাড়াতে তারা মানে তাদের প্রাইসটা একটু কাটিং কিংবা কাট করার জন্য ডিসপ্লে সাইজটা মানে ডিসপ্লের দিকে একটু নর্মাল করে দেয় যত দেখা যাচ্ছে বারো থেকে পনেরো হাজার টাকা দামের ফোনেও আপনি পেয়ে যাচ্ছেন টিএফটি ডিসপ্লে এটা কিন্তু একদমই ভেবে মানি হয়ে যায় অনেকে ডিসপ্লে সাইজ দেখে ডিসপ্লে নির্বাচন করে ফেলেন এখানে টিএফটি কি সুপার অ্যামোলেট কি এবং এইচডি কি এই টাইপের সব কিছু আপনার বোঝার আছে তো এই বিষয়টা অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যেমনটা বললাম পাঁচ থেকে সাত হাজার টাকার ফোনে আপনি টিএফটি প্যানেল নিতে পারেন আট থেকে বারো হাজার টাকার মধ্যে আপনি এলসিডি প্যানেল নিতে পারেন আই মিন আইপিএস এলসিডি প্যানেল এরপর বারো মানে পনেরো থেকে প্লাস মানে পনেরোর উপরে গেলে আপনি ওখানে অ্যামোলেট ডিসপ্লে কিংবা সুপার অ্যামোলেট প্যানেলটা অবশ্যই নেবেন তো এছাড়াও ডিসপ্লে নির্বাচনে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে যেটা হচ্ছে ডিসপ্লে রেজুলেশন রেজুলেশনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস এটা তো গেলাম আমরা আগে বললাম আর কি ডিসপ্লের প্যানেল সম্পর্কে এখন জানবো রেজুলেশন সম্পর্কে রেজুলেশনও সাধারণত তিন ধরনের হয়ে থাকে এইচডি প্লাস বা সাতশো পি ফুল এইচডি প্লাস বা হান্ড্রেড অ্যান্ড এইটি পি অ্যান্ড কিউ এইচডি প্লাস যেটাকে ফোর কের পাশাপাশি কিংবা ফোর কেও ধরা হয়ে থাকে এই রেজুলেশন নির্বাচনটাও আপনার দাম অনুযায়ী করতে হবে আই মিন আপনার বাজেট অনুযায়ী আপনি কোন দামে বা কোন ধরনের বাজেটের মধ্যে ফোন কিনতে চাচ্ছেন সেটা ডিফেন্ড করছে আপনার ডিসপ্লের যে রেজুলেশন সেটা কত হবে তো নর্মালি আপনি যদি আট থেকে দশ হাজার টাকার মধ্যে একটি ফোন কিনেন কিংবা কিনতে চান তাহলে সেই ফোনটিতে অবশ্যই এইচ ডি প্লাস বা সাতশো বিশ পি রেজুলেশন থাকতে হবে এর নিচে থাকলে হবে না কিন্তু যদি উপরে পান তাহলে তার কোনো কথাই নাই এখন আপনার বাজেট যদি দশ থেকে বারো কিংবা তেরো চোদ্দ হয়ে যায় তাহলে কিন্তু ওখানে আপনাকে অবশ্যই ফুল এইচ ডি প্লাস রেজুলেশন নিতে হবে কিংবা পেতে হবে যে ফোনে না থাকবে সেটা নেবেন না ফুল এইচ ডি প্লাস বা টেন এইটি পি এরপর আপনার বাজেট যদি পনেরো হাজারের উপরে চলে যায় তাহলে ওই আগের মতোই আপনাকে কিউ এইচ ডি প্লাস ডিসপ্লে অবশ্যই নিতে হবে যদি কিউ এইচ ডি প্লাস না থাকে তাহলে সেই ডিসপ্লেটা আপনার ফোনের পারফরমেন্স অনুযায়ী ভালো করবে না তো আপনি অবশ্যই বিষয়টা বুঝতে পেরেছেন যে কখন কোন ডিসপ্লেটা নিতে হবে মানে কোন বাজেটের মধ্যে কোন রেজুলেশন কোন ধরনের প্যানেল আসছে আপনার ডিসপ্লেতে এখানে একটা বিষয় মাথায় রাখবেন কিংবা খেয়াল রাখবেন একটা ফোনের ফিফটি পারসেন্ট কোয়ালিটি কিংবা তার সৌন্দর্য ডিফেন্ড করে তার ডিসপ্লে কোয়ালিটির উপর তো উপরের যে মানে আগে যে বিষয়গুলো আমরা আলোচনা করলাম ডিসপ্লে সম্পর্কে আপনার একটি ফোন কেনার সময় অবশ্যই এই বিষয়গুলো মাথায় রাখবেন এবং সম্পূর্ণ খুঁটিয়ে তারপর আপনি একটি ফোন কিনবেন নেক্সট হচ্ছে ক্যামেরা নির্বাচন আমরা যখন একটা ফোন কিনি আমাদের মধ্যে কিন্তু একটা ভুল ধারণা থেকেই যায় সবারই এখনও পর্যন্ত আসছে যে আমরা ফোনের ক্যামেরা মানে বেশিরভাগ লোকে কিন্তু ক্যামেরার জন্য ফোনটা ইউজ করি যে কোন ফোনের কত ভালো ক্যামেরা হবে তো আমরা যে ভুলটা করি সেটা এখানে হচ্ছে আমরা কিন্তু মেগা পিকচালের দিকে গুরুত্ব দিই যে কোন ক্যামেরাটার কত মেগা পিকচাল ক্যামেরা থাকছে আসলে এটা কিন্তু একটা চরম ভুল ধারণা কারণ মেগা পিকচালের দিক থেকে যদি আমরা একটি ফোনকে বিবেচনা করি তাহলে সেটা আমাদের খুব বড় মাপের একটা ভুল হবে কারণ আমরা দেখি যে নর্মালি বিভিন্ন ধরনের ফ্ল্যাগশিপ ফোন আছে যে ফোনগুলো মেগা পিকচাল কিন্তু মানে ক্যামেরার মেগা পিকচাল দশ বারো পনেরো থেকে সর্বোচ্চ ষোলো তেরো বারো এরকম আর কি তো সেই ফোনগুলো যে ধরনের পিকচার তোলে আই মিন ছবি তোলে একটা নেক্সট লেভেলের ছবি তোলে বলা যায় তো এই সুন্দর ছবি কিংবা ভালো ছবির পেছনে কারণ কিন্তু মেগা পিকচেলের না কারণ তারাও কিংবা ওই ফোনগুলোতেও বারো থেকে পনেরো মেগা পিকচেল ক্যামেরা সর্বোচ্চ ইউজ করা হয়ে থাকে কিংবা ষোলো মেগা পিকচেল তো এই ভালো ছবিগুলোর পেছনে কাজ করে হচ্ছে সেন্সর ওই ক্যামেরার কিংবা ওই ফোনে লাগানো ক্যামেরা যে সেন্সরটা আছে সেটা তো এটা ডিফেন্ড করে কোন ধরনের সেন্সর দিয়ে ছবিটা তোলা হচ্ছে মেগা পিকচেল এখানে মেইন ফ্যাক্ট না সেন্সর যত ভালো তার ছবি তত ভালো নর্মালি আমাদের বাজারে বর্তমান বাজারে দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা বাজেটের মধ্যে সব থেকে ভালো ভালো কিছু সেন্সরের মানে ফোন পাওয়া যায় এগুলো একটু বেসে গুছে নিজেরা দেখে শুনে নিতে হবে নর্মালি যদি আপনার বাজেট হয়ে থাকে পনেরো থেকে মানে দশ থেকে পনেরো হাজার তাহলে আপনি এখানে দুইটা সেন্সর চুজ করতে পারেন যেটা হচ্ছে সনি আই এম এক্স ফাইভ ওয়ান নাইন এবং সনি আই এম এক্স ফাইভ এইটি সিক্স এই দুইটা বেশ জনপ্রিয় সেন্সর এবং মোস্টলি বেশ কিছু ফোনে মানে অনেক ফোনেই এই সেন্সর দুটি ইউজ করা হয়ে থাকে তো নর্মালি আপনি যদি দশ থেকে পনেরো হাজার টাকা মূল্যের একটি ফোন কিনতে চান অবশ্যই সেখানে ঘেটে দেখবেন যে সেই ফোনটার ক্যামেরাতে কোন টাইপের সেন্সর ব্যবহার করা হয়েছে এবং আপনি যদি মানে এই আই এম এক্স ফাইভ ওয়ান নাইন এবং আই এম এক্স ফাইভ এইটি সিক্সের একটা ক্যামেরার মানে এই টাইপের সেন্সরের একটি ফোন কিনতে চান তাহলে অবশ্যই গুগল সার্চ করে দেখে নেবেন যে এই এই সেন্সরগুলো কোন ধরনের স্মার্টফোনগুলোতে আসে বর্তমান বাজারে সেই ধরনের স্মার্টফোনগুলো আপনারা কিনতে পারেন কারণ লো বাজেটের ভিতর আই মিন মিড রেঞ্জের ভিতর দশ থেকে পনেরো হাজার টাকার ভিতর এই দুইটা সেন্সর একদমই মোস্টলি খুবই কার্যকারী এবং খুবই সুন্দর ছবি তোলে য
ওয়ালকম এবং মিডিয়া টিম তো আপনি যদি আপনার ফোনটাতে গেমিং কিংবা ভারী কোনো কাজ এডিটিং এর মতো কাজগুলো করতে চান তাহলে অবশ্যই আপনাকে ভালো মানের প্রসেসর চুজ করতে হবে এবং সেখানে আপনার বাজেট যদি হয় একটু নিম্নমানের আই মিন দশ থেকে পনেরো কিংবা পনেরো হাজারের উপরে তাহলে আপনার বাজেটের ভিতর অল্প কিছুই প্রসেসর আসে বাজারে যেগুলো খুবই জনপ্রিয় এবং অনেক কার্যকারী এর মধ্যে স্ন্যাপড্রাগনের দুইটি প্রসেসর আছে একটা হচ্ছে কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন সিক্স সেভেন্টি ফাইভ আর একটা হচ্ছে সেভেন ওয়ান জিরো এই দুইটি প্রসেসর রয়েছে স্ন্যাপড্রাগন আই মিন কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগনের ভিতর সব থেকে ভালো প্রসেসর কম দামের ভিতর নর্মাল দামের ভিতর এছাড়া যদি আপনি মিডিয়া টেকে যেতে চান তাহলে মিডিয়া টেকে রয়েছে মিডিয়া টেক হিলিও পি সিক্সটি এবং পি সেভেন্টি এই দুইটি প্রসেসারও পনেরো মানে দশ থেকে পনেরো হাজার টাকার মধ্যে বেস্ট গেমিং এবং এডিটিং মোট কথা ভারী অনেক কাজ করে দিবে এই দুইটি প্রসেসর আপনাদের তো অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে আপনার ফোনটার প্রসেসর কোন ধরনের হচ্ছে মিনিমাম তো আমি যেই কয়েকটি প্রসেসরের নাম উল্লেখ করলাম এই ধরনের প্রসেসর নেওয়ার চেষ্টাই করবেন আপনার বাজেট যদি দশ থেকে পনেরো হাজার হয়ে থাকে তাহলেই আপনি আপনার ফোনটা থেকে নর্মালি ছোটোখাটো গেমিং কিংবা অন্যান্য আদার্স ভারী কাজগুলো করতে পারবেন অনায়াসে কোনো প্রকার সমস্যা ছাড়াই এরপর আসে ফোনের র্যাম এবং রোমের পালা নর্মালি আমরা কিন্তু জানি বর্তমান বাজারে দুই তিন চার পাঁচ ছয় এইভাবে বারো জিবি পর্যন্ত র্যাম চলে এসছে অলরেডি তো নর্মালি র্যামের ক্ষেত্রে কোনো বাধ্য বাধ্যকতা নেই কিংবা নির্দিষ্ট কোনো কোম্পানিকেও আমি সাজেস্ট করব না আপনি চাইলে আপনার ফোনের যত খুশি তত র্যাম নিতে পারেন আই মিন আপনার ফোনের র্যাম যত বেশি হবে তত বেশি আপনার ফোনটা ফাস্ট চলবে এবং কাজ করে আপনি সব কিছু করতে পারবেন নর্মালি আমার সাজেস্ট থাকবে এই বাজারে মানে বর্তমান মার্কেটে এই যুগে ফোন কিনতে হলে আপনাকে নর্মালি চার জিবি ফোন মানে চার জিবি র্যাম ওয়ালা ফোন কিনতে হবে কারণ বর্তমান অ্যাপ্লিকেশনগুলো এত ভারী হয়ে আসছে কিংবা বিভিন্ন কাজ কাম করতে গেলে অবশ্যই আপনাকে এখানে নর্মালি চার জিবি র্যাম লাগবেই এবং রোমের ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবতাকতা নেই বত্রিশ কিংবা চৌষট্টি আপনার যা ইচ্ছা আপনি তাই নিতে পারেন আপনার ক্যাপিবিলিটি অনুযায়ী আপনার যা লাগবে তা অনুযায়ী তবে এখানে একটা বিষয় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন যে আপনার যেন ডেডিকেটেড মাইক্রো এসডি কার্ড স্লটটা থাকে মানে আপনার ফোনে কারণ ওখান থেকে ওই স্লটটা ডেডিকেটেড মাইক্রো এসডি কার্ড স্লট যদি থাকে তাহলে আপনি এক্সট্রা মানে ওখান থেকে মেমোরি কার্ড লাগিয়ে আপনি আপনার ইচ্ছা মতো স্টোরেজ বাড়িয়ে নিতে পারবেন এই বিষয়টা অবশ্যই লক্ষ্য রাখবেন তো এইতে গেল স্মার্টফোন কেনার বেসিক গাইডলাইন আই মিন এই বিষয়গুলো জানলে কিংবা এই বিষয়গুলো যদি আপনি ফলো করেন যে আপনার যে কোনো একটি স্মার্টফোন কেনার ক্ষেত্রে তাহলে অবশ্যই আপনি ফোন কেনার ক্ষেত্রে কিন্তু কখনোই ঠকবেন না আই মিন কম প্রাইসের মধ্যে আপনি ভালো মাপের একটা ফোন কিনে ফেলতে পারেন সব কোম্পানিগুলোকে মিলিয়ে আর বর্তমান বাজারে যে পরিমাণ ফোন আসতেছে প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন ফোন আসছে এখানে একটা কথা বলাই যায় যে বিয়ে করা আর ফোন কেনা একই ব্যাপার কারণ বিয়ের জন্য আপনি যখন একটি মেয়ে দেখতে যান তখন কিন্তু মানে অনেকেই মনে করেন যে আর একটা মেয়ে দেখি ভালো মেয়ে দেখতে পারবো আই মিন আর একটা মেয়ে দেখি ভালো মেয়ে পাবো বিয়ে করার জন্য তো সেরকমই আপনি যত ওয়েট করবেন ততই ভালো ভালো মডেলের ফোন বাজারে আসতে থাকবে তো অত ওয়েট ওয়েট না করে বর্তমান বাজেটের মধ্যে আপনার বাজেট রেঞ্জের মধ্যে মার্কেট থেকে ভালো একটা ফোন খুঁজে নিন আমি যেভাবে দেখিয়েছি এইভাবে আশা করছি ভালো মাপের একটি ফোন আপনি আপনার বাজেটের মধ্যে কিনতে পারবেন সো ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক করবেন বন্ধুদের সাথে শেয়ার করতে পারেন যাতে তারাও স্মার্টফোন কিনতে গেলে না টকে অ্যান্ড আপনি যদি আমাদের চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন এবং এখনও পর্যন্ত আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ হিট দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন আর যে কোনো ধরনের সমস্যায় আমাকে কমেন্টস করে জানাবেন আমি সবসময় কমেন্টসের রিপ্লে দিই এবং আমাকে ফেসবুকে পার্সোনালি নক করতে পারেন লিঙ্ক ইন দ্য ডেসক্রিপশন ধন্যবাদ